。于有凌晨发消息：“我从猫眼看到楼道有个拿着刀的杀人狂，正在疯狂杀人，他察觉到我了，他要进来了。”我急忙告诫他：“无论如何都不要开门，等我过来。”就在我仓促赶过去的途中。他又发了三条消息：“你真过来了，我开玩笑的，你不会当真了吧？歇歇，根本没什么杀人狂，我逗你的，快回去吧。”这会我已经打上了车，一路提心吊胆。看到他发的消息，我有些情绪，差点被你吓死。下次你早说呀。女友倒是轻描淡写：“谁知道你会真的过来啊？我就是闹着玩的，怎么你不会生气了吧？”歇歇，我无奈，没没事就好，就是下次不要开这种玩笑了，大晚上的有点吓人。哎，下次不会了。歇歇，虽然他说没事，但我还是放心不下，就打了个视频过去。出乎意料的，视频只响了一声就被挂断。怎么不接？我要睡了，好困。歇歇，看着手机里“嘻嘻”这两个字，怎么看怎么扎眼。你嘻嘻啥？没啥，今晚开心。我越看越觉得不对，平时女友是比较严肃的性格，像嘻嘻这种带有调皮活泼的语气词，她从来不会用。该不会是别人拿着她的手机吧？这个念头一生出来，我遍体生寒，立刻用我的新手机打个视频过去。这么精彩的内容，还得配合我的新手机观看。旧的 Mate 50 Pro 我放转转上回收了 1,700 多，像我换下来的旧手机、笔记本、相机啥的，都会约转转工程师免费上门估个价，价格满意现场打钱，特别靠谱。总之听我的，二手回收认准转转 APP 就对了。这次视频倒是没有挂断，但是响了很久都没人接，我又打他电话。让我意外的是，电话竟然接通了，那头女友声音疲倦，干嘛？我要睡了。好困，我立刻追问，怎么不接视频？女友还是那句，我要睡了，好困。说完，他就挂断了电话。司机大哥从后视镜看了我一眼，哥们没事吧？你脸色有些难看。后视镜里，我的脸色发白，手也止不住的发抖。在强烈的不安下，我催促师傅快点，告诉他我女朋友可能出事了。司机也不敢怠慢，匆忙往那赶。我给女友发消息，你说句话。女友这次回得很快，直接发了条语音过来，说什么？我要睡了。好困，听到他的声音，我长出口气。没，刚你不是说有个杀人狂吗？拿刀在你门口，你还看到他杀人了，说的那么吓人。女友打字，都说了是吓唬你的，逗你的，一点都不好笑。女友那边又没消息了，我总觉得他奇怪，可刚才打电话他确实是接了，难道是被胁迫的？那个拿刀的杀人狂闯了进去，威胁他不能乱说话，所以他才会说要睡了。一旦他不听话，那个杀人狂就会杀了他。可能我给他打电话的时候，那个杀人狂的刀就架在他脖子上。就在我悚然之际，女友再次发消息过来：“我要睡了，好困，你回去吧。”我正要打字，消息又弹出：“嘻嘻，又是嘻嘻，我都要被这两个字搞疯了。”来的路上我已经报了警，这回我更笃定女友出事，便再次拨打了报警电话。接线员说他们已经派警员过去了，大概二十五分钟就会到小区。我问司机：“我们还有多久能到？”司机无奈地指了指前面，高架出车祸了，得一阵了。我心焦不已，再次给女友弹了视频过去。视频在响了十多声后被挂断。让我看看你，我到你楼下了，不然我就上去了。我说完这句话，女友那头显示正在输入中，但过了一阵也没新的消息发过来。此刻我已经很慌张了。司机开口道：“急也没用，你就是下车，一个小时也出不了高架桥。”好在女友那头终于有了动静。你真过来了？对，我就在楼下，我要上来了。别，我家里还有别人。谁？同事，你不认识，也是个女生，反正是不方便。我坚持。那你开视频？都是下了，我不敢挑明告诉那头，我已经报警了。如果女友真的在他手里，我怕激怒他，令他狗急跳墙。但没想到的是，那头居然主动问我。你报警了？我沉默。你真小题大做。刚才物业给我打电话过来核实，说警局那边收到报案，小区六栋五楼走廊有拿刀的杀人狂。物业问我有没有这么回事，真麻烦。害得我跟物业一顿解释，刚物业跟保安都上来了，人家把我一顿批，我就是跟你开个玩笑。至于报警吗？多大个事？我不是跟你解释过了吗？是闹着玩的。行了，你赶紧给警察打电话取消吧，报假警要拘留的。他的消息不断的发过来，一直在催促我取消报警，我只觉得反常，也愈发心慌。女友又说了一句：“神经，不知道有什么好怕的，拿刀的杀人狂，这是法治社会，你不觉得荒诞吗？瞧把你吓的。”在说完这句话后，我手机嗡的一声震动起来，是女友打视频过来了。